السلام عليكم واهلا بكم في وضعيه جديده اولا يا رب كلكم تكونوا بخير ويا رب رمضان يكون كويس معاكم كلكم ثانيا حابه اشكركم كلكم على الدعم اللي بتدوه لي انتم مش عارفين انتم بجد بتفرحوني قد ايه قضيتنا النهارده عن بيسي برودريك القضيه دي في متابعه معانا هنا اسمها بيان هي اللي اقترحتها عليا وحابه اشكرها جدا انا فعلا ما كنتش اعرف حاجه عن القضيه لأن القضيه دي اتعمل لها سبع كتب منهم كتابين بيتي وبنتها الكبيره هما اللي كبينهم وباقي الكتب شخصيات تانية كمان اتعمل عليها فيلمين وكمان نتفليكس دلوقتي عندهم شو اسمه ديرتي جون في السيزون التاني منه بيحكوا عن قضية بيتي برودريك بس طبعا اللي موجود هناك متغير تماما في تغييرات كتيرة عشان يمشوها مع السياق الدرامي انما احنا دلوقتي هنحكي عن قصة بيتي برودريك الحقيقية وخلونا ندخل في القضية على طول بيتي برودريك بيتي اتولدت تحديدا يوم سبعة احداشر سنة الف تسعمية سبعة واربعين كبرت في عيلة غنية جدا كانوا عايشين في نيويورك هي واخواتها الخمسة عيلتها كانوا متشددين جدا كانوا من عيلة كاثوليكية كبيرة وهي اتربت على التقاليد الدينية وكمان اهلها ربوها على حاجة تقليدية جدا وهي انها عندها هدف واحد بس في حياتها هي انها تكبر وتتجوز وتهتم باطفالها وان زوجها كمان لازم يكون من عيله كاثوليكيه فحذروها ان هي تختار كويس قبل ما تفكر ان هي تواعد اي شخص بيتي دخلت الجامعه وكانت بتدرس تعليم الاطفال مش مذكور هل بتدرس تعليم الاطفال ان هي تعلمهم في الحضانه مثلا او هتدرس هتدرس للاطفال ولا هي بتتعلم ازاي تشتغل بيبي سيتر لان هم عندهم حاجه زي كده ده مش مذكور بس عموما هي في مرة وهي بتدرس في الجامعة في سنة 1965 تحديدا راحت مع أصحابها عشان تحضر مباراة كرة قدم مباراة كرة القدم دي كانت بين جامعتين وبعد المباراة ما خلصت كان في حفلة فتجمعوا الجامعتين كلهم مع بعض تقريبا وفي الوقت ده كانت بيتي هتكمل ال 18 سنة بس هي كانت لسه في 17 سنة وقتها في الوقت ده قبل الدين لأول مرة دان أول ما شافها هي قالت إن هي سمعت وبيقول لصاحبه إن هي دي البنت اللي هو هيتجوزها في يوم من الأيام يعني من الآخر حبها من النظرة الأولى هي كمان أعجبت بيه ثانيا بعد كده عرفت إن هو من عيلة كاثوليكية أو مش من عيلة غنية بس المهم إن هو متربي على نفس التقاليد بتاعتها فهي ما كانش عندها أي مشكلة خصوصا لما عرفت إن دايم بيدرس الطب وإن هو هيبقى دكتور ففي نفس الوقت يعني دي حاجة فرحتها جدا لأن في النهاية بعد كده لما يتخرج هتعيش تقريبا في نفس المستوى اللي كانت عايشة فيه مع أهلها بدأت تتواعد لفترة هي ودان وبعد كده اتخطبوا وبعد كده أول ما بيتي اتخرجت من الجامعة وخلوا بالكم معايا بيتي اللي اتخرجت دان كان لسه ما اتخرجش عرض عليها الزواج واتجوزوا فعلا وعملوا حفلة كبيرة جدا في أكبر كنيسة كاثوليكية موجودة عندهم الكلام ده كان في شهر أربعة سنة 1969 بعدها الاتنين طلعوا في رحلة شهر عسل مع بعض وقضوا شهر العسل بسعادة وبعدين لما رجعوا رجعت اتصدمت بحاجتين أول حاجة هي كانت حاسة إن دان من أول ما رجع البيت متغير معاها اللي هو زي ما يكون كان بيعملها كويس عشان ترضى إن هي تتجوزه بس بمجرد ما اتجوزه هو اتغير شوية في طريقته معاها ثانيا كان في بيت المفروض إن هما مأجرينه قبل الجواز المفروض ان البيت ده كان فيه مساعده كمان ماجرينها يعني مشغلها يشغلوها معاهم بحيث ان هي ايه ما تشتغلش هي الاشغال اليوميه بتاعه البيت اتفاجئت ان ده مغير البيت ده خالص مش موجود ما بقاش موجود البيت اللي هم ماجرينه كمان ما فيش مساعده وواجهها بان هي من هنا ورايح هي اللي هتعمل كل حاجه في البيت فانا عايزه اقول لكم بيتي عايشه طول عمرها من وهي طفله وهم عندهم خدم كتير في البيت تقريبا هي ما بتعرفش تعمل اي حاجه فدي كانت كارثه كبيره جدا بالنسبه لها ان هي اللي هتعمل كل الحاجات دي فدلوقتي هي كمان حست طبعا بالحاجتين مع بعض فبدأت بينها وبين نفسها حست ان هي عايزة تسيبه اكتشفت وقتها ان هي وهي في شهر العسل حملت ببنتهم الاولى كيم فطبعا هي بتقول ان هي حست وقتها ان هي خلاص اتحبست مع دان وان هي لازم تتأقلم مع الوضع ده ولازم تبدأ تتعلم كل الحاجات دي من الاول 
في شهر واحد سنة 1970 ولدت طفلتهم الأولى كيم وعايزة أقول لكم إن كيم جت بدري شهر لدرجة إن هي ما كانش ليها سرير أصلا لما اتولدت وكانوا بينيموها في أماكن غريبة لحد ما يقدروا إن هم أصلا يجيبوا سرير ليها لأن هم ما كانوش مجهزين نفسهم ليها وخلوا بالكم هم كانوا في وضع مادي سيء جدا لأن أولا هو دلوقتي لسه بيدرس الطب فهي اللي كانت بتشتغل وقتها كانت بتشتغل شغلانتين من بداية حتى فترة حملها كله من بعد ما جابت كام وبعد ما جابت كام كان هو خلاص آخر سنة ليه في كلية الطب فهو جه قال لها إن هو مش عايز أصلا يشتغل دكتور فهو بيفكر إن هو يقدم في, يقدم في كلية الحقوق عشان عايز يبقى محامي وهيبقى محامي ويهتم بالقضايا الطبية فحاجتين مع بعض هتبقى حاجة حلوة جدا بالنسبة له فهي شجعته وقالت له إن, إن دي هتبقى حاجة كويسة وإن انت هتتشهر بسرعة جدا بس اللي ما خدتش بالها منه إن هي في الفترة دي هو ما برضو هي اللي هتشتغل في الوقت ده بيتي بدل ما كانت بتشتغل بس شغلانتين دلوقتي بقت مضطرية إن هي تشتغل خمس شغلانات في نفس الوقت أولا لأن هو قدم في جامعة هارفارد للحقوق وعايز أقول لكم إن مصاريفه كانت كتيرة جدا مصاريف دراسته كمان في نفس الوقت كان عليها فواتير وكان عليها إن هي تأكل نفسها وتأكل كمان الطفلة اللي كانت جت ساعتها فطبعا كان ضغط كبير جدا عليها لدرجة إن هي كمان كانت بتبيع منتجات إيفون وبتعدي على الجيران تخبط باب باب عشان تبيع المنتجات دي بعيد عن ان ده كان احراج بالنسبه لها لان ده وهي كانت في مستوى ونزلت لمستوى تاني خالص ده حمل كبير جدا ان حد يشتغل خمس شغلانات في نفس الوقت حاجه صعبه جدا بس هي كانت فرحانه جدا باللي بتعمله لان زي ما قلت لكم هي اصلا متربيه على ان هي تقف جنب جوزها وان هي تبقى ام بس كويسه لاولادها فده كان هدفها في الحياه اصلا فكانت فرحانه ان هي بتعمله كمان كان عندها أمل إن مستواهم هيتغير تماما لإن دان هيتخرج وهيشتغل وهيعوضها عن كل التعب اللي هي بتتعبه ده بعدها اكتشفت في الوقت ده إن هي حامل في بنتها التانية وولدت بنتها التانية وسمتها ليه سنة 1973 بعدها بفترة دان اتخرج وتعين بسرعة جدا في وظيفة في شركة محاماة كبيرة في سان دييجو والعيلة كلها هنا نقلت لسان دييجو وبعد ما نقلوا بفترة قليلة جدا حصلت الحاجة اللي غيرت حياتهم كلها دان جات له قضية القضية دي تعرض عليه فيها رقم كبير جدا وهو مليون دولار الرقم ده يعني بسبعة مليون دولار دلوقتي في وقتنا الحالي فطبعا الرقم ده غير حياتهم كلها ده غير بعيد عن انه هو بس غير حياتهم كمان خلى دان محامي مشهور جدا وبقى بيكسب سنويا على الأقل المليون دولار دي فطبعا هم رجعوا أغنية تاني بيتي بقت أغنى حتى من عيلة أهلها يعني من عيلتها هي بقت أغنى حتى من الوضع اللي هي كانت عايشة فيه قبل كده الأطفال كلهم دخلوا مدارس خاصة كانوا بيطلعوا رحلات كتير جدا اشتروا يخت اشتروا انتقلوا المستوى تاني تماما كمان بقوا معروفين جدا في المجتمع يعني عيلة عيلة برودريك بقت معروفة جدا وكمان بقوا بقى طبعا بيروحوا رحلات الرحلات دي كان بيبقى كلها أوضة محامين يعني كانوا بتنقلوا المستوى تاني خالص والمكتبان بيتعاملوا مع شخصيات تانية خالص وحياتهم اتظبطت وهنا بيتي ولد الطفلين تاني واللي هم دان وريت كده بقى عندها بنتين وولدين المفروض دلوقتي ان بيتي تكون سعيدة جدا لان خلاص انا بقول لكم ان هي بقت في مستوى اعلى حتى من مستوى اهلها بس بنتها كيم قالت ان امها عمرها ما كانت سعيدة على طول كانت بتتخانق مع دان طول الوقت وفي مرة من المرات اخدت جهاز التسجيل ورميته على دان في وشه كانت على طول بتطرده من البيت لدرجة ان هو بعد ما كانت بتطرده كان بيروح يخبط على شباك كيم بنته الصغيرة ويهمل لها ويقول لها دخليني البيت ف يعني الوضع ما بينهم كان خناقات 24 ساعة والله أعلم الخناقات دي ليه لأن اللي بتحكي هنا طفلة عندها سبع أو ثمان سنين وقتها فطبعا يعني وهي كمان بتفتكر اللي كان بيحصل فطبعا يعني ما حد يعني شهادتها إن هي بتقول اه في خناقات بس إن هي تقول السبب هي ما كانتش متذكرة حاجة زي كده أو مش فاهمة إيه السبب كمان كيم قالت ان هي كانت برضو مش بس بتتخانق مع باباها لا بيتي كمان كانت بتتخانق مع ولادها كانت بتزعق لهم كتير جدا كانت اي حاجه في ايديها ترميها عليهم كانت دايما بتهددهم انها تقتلهم بتعمل الحاجات يعني اللي هو 
من الواضح يعني الموضوع مش هي شايفاه بالنسبه لهم صعب بس هي ما كانتش بتعذبهم يعني هي من الاخر كانت بتعاقبهم بس بتعاقبهم بالضرب والعقاب بالضرب انا مش شايفه ابدا ان عمره كان او هيكون صح بس لحد دلوقتي في ناس كتير جدا بتستخدم الاسلوب ده خصوصا ان دان دلوقتي كان بيشوف اطفاله بالصدفه فبيتي هنا كانت الام والاب للاولاد وكمان واضح جدا ان هي يعني ما كان لان في اطفالها بقيت اطفالها كلهم بيحبوها بس كيم دايما معظم الوقت في طول القضيه هي منحازه لصف باباها كمان قالت ان دايما بيتي كانت بتاخدهم على جنب وتسالهم لو اتطلقت انا هتطلق انا وباباكوا لو اتطلقت هتروحوا تعيشوا مع مين فينا كيم قالت ان هي كان بيبقى نفسها جدا تقول باباها بس كانت بتخاف منها بس كانت بتروح لباباها بعد كده وتقول له وقت ما تفكر تسيبي البيت خدني معاك كانت من النوع العصبي جدا بتتخانق بسرعه جدا وبتعلي صوتها بسرعه جدا وبترمي اي حاجه في ايديها وكانت كمان كل شويه بتهدد ان هي هتمشي وتسيب دان وكانت كل شويه تلم هدومها وبعدها تقف على الباب وترجع في كلامها تاني يعني دان حاول معاها كتير جدا ان هي تغير سلوكها ده وتبطل تهدده بالموضوع ده بس سلوكها ما تغيرش لحد الاخر معنا من الاخر هي كانت بتهدد ان هي هتمشي وتسيب له البيت على اساس ان هو مش هيعرف يهتم بالاربع اطفال ومعظم مشاكلهم كانت بسبب كده اصلا ان هو مش بيقعد في البيت اساسا نهائي على طول في الشغل بس في النهايه هي ما كانتش بتمشي وفي النهايه حتى لو مشيت هو كان قادر يجيب مربيه وهينتهي الموضوع على فكره بعدها دان زهق منها بدا يتجنبها خالص بدا يركز في شغله اكتر بدا يرجع من الشغل يدخل اوضه المكتب بتاعه يفضل فيها لتاني يوم لحد ما يصحى يروح الشغل وهكذا بس عدت فتره وبرده اتصالحوا فزي ما قلت لكم لحد المرحله اللي احنا فيها دي واضح جدا ان بيتي بتهدد بس ما بتعملش بس واضح جدا ان بسبب كده الوضع في الجواز كان سيء جدا والاسوا ان دان عمل حركه غريبه جدا في بنت اسمها ليندا البنت دي كانت شغاله في الريسبشن اللي في المكتب بتاع دان يعني في المبنى بتاع مكتب دان هي كانت شغاله في الريسبشن فهو راح وطلب منها ان هي تيجي وتبقى المساعده الشخصيه بتاعته اولا واضح جدا ان هو اعجب بيها لسبب واضح ان البنت ما عندهاش اي مؤهلات نهائي انها تشتغل معايا في حاجه زي كده اولا البنت ثابت الثانويه العامه حتى مش مش كمان ما دخلتش الجامعه هي ما كملتش ثانوي اصلا كمان البنت عمرها ما كتبت على اله كاتبه نهائي تقريبا الحاجه الوحيده اللي كانت بتاهلها للشغلانه دي ان هي جميله جدا غير كده هي ما عندهاش اي مؤهلات دان كان يقدر ان هو يعين مساعدة محترفة لي ايا كانت تاخد كام لان هو دلوقتي كان بدأ يبقى مالتي مليونير فليه يعين ليندا طبعا بيتي اول ما سمعت ان هو عين مساعدة ليه فرح جدا بس اول ما عرفت ان هي ليندا الوضع اتغير تماما لان هي شكت فيه جدا اولا لان ليندا زي ما قلت لكم ما عندهاش مؤهلات ان هي تشتغل ثانيا لان ليندا جميلة جدا وفيها شبه منها هي نفسها لما كانت اصغر من كده فهي شكت للحظة وبعد كده شالت الفكرة من دماغها لأن هي من جواها كان عندها غرور تقريبا واثقة ثقة عمياء إن دان مستحيل يخونها أو يفكر يعرف واحدة غيرها تقريبا كده يعني من كتر اللي هو استحمله من الخناقات فهي بقت واثقة إنه لو هيمشي كان مشي من زمان بعد شهر من تعيين ليندا دان وبيتي طلعوا مع بعض في رحلة سوا بيتي قالت ان هو طول الرحلة دي كان حاطط مسافة ما بينهم ما كانش بيتعامل معاها نهائي كانت بتكلمه وما بيردش عليها فهي حست ان في حاجة غلط فراحت وجهته على طول هل انت في علاقة بينك وبين ليندا فرد دان هنا ونكر تماما ان في اي حاجة بينه وبين ليندا كل اللي هو قاله لها ان هو بطل يحبها وانه خلاص كرهها عايز اقول لكم بيتي بدل ما تفكر ان هي تسيبه بعد ما قال الكلام ده بيتي هنا فكرت ازاي تخليه يرجع يحبها تاني زي الاول بعدها دان شويه شويه بدا ان هو خلاص يبعد عن بيتي نهائي دلوقتي في اللحظه دي بيتي عندها شك بس ما عندهاش دليل بيتي كانت في كل عيد ميلاد ليها كان دان بيجي يفاجئها ويحضر معاها عيد الميلاد وفي عيد ميلادها ال37 فضلت مستنيه دان من اول اليوم لاخره قاعده مش راضيه تحتفل ودان ما عبرهاش نهائي يعني هو كانه مش فاكر اصلا 
فهنا هي كانت مخبيه موضوع ان هي شاكه ان هو بيخونها مع ليندا او ان ممكن يكون في حاجه عن كل الناس عشان هي كانت شايفه ان هي حاجه وهتعدي فلما الحاجه دي تعدي كانت عايزه تتظاهر ان هي ما كانتش موجوده من الاساس عشان ما يتقالش في كل المجتمع اللي حواليها ان هي يعني دان خانها بس هي قالت لواحده صاحبتها بس فصاحبتها دي قالت لها روحي للمكتب بتاعه وخلي الناس تشوفك هناك وتتعرف عليكي فهي هنا عملت ايه راحت في يوم عيد ميلاده التسعة وتلاتين اشترت بالونات اشترت هدايا اشترت ورد واشترت حاجات كتير وراحت لمكتب دان عشان تفاجئه طبعا هي لما راحت هناك ووصلت للمكتب هو وليندا ما كانوش موجودين الموظفة بتاعت الريسبشن قالت لها ان هو وليندا معظم اليوم وهم مش موجودين فقررت ان هي دلوقتي هتدخل وتستناه في المكتب بتاعه دخلت المكتب اتصدمت صدمة عمرها لقت كمية زينة وورد ولقت كيكة متاكل نصها ولقت ازازة شامبين جنبيها كاسين والكاسين دول كان في كاس منهم لسه عليه الروج بتاع ليندا فهي هنا فهمت كويس او ايه اللي بيحصل وفهمت ان كان في حفلة هي مش مدعوة ليها والحفلة دي بين ليندا ودان كمان راحت على مكتب ليندا واتصدمت صدمة اكبر لما شافت ان ليندا حط على المكتب صورة لدان وهو في فترة المراهقة بيتي طبعا هنا بدأت تسترجع كل الاحداث اللي هي شكت فيها وكان في حتى منهم برضو انا نسيت اقولها لكم ان هو في مرة من المرات اخر حفلة حضروها مع بعض بيتي كانت واقفه جنب دان واول ما ليندا دخلت من الباب سمعته وهو بيقول لصاحبه بيسأله بيقوله جميلة مش كده فخلاص بقى هي ما بقاش في دماغها شك نهائي دلوقتي ان هو فهي هنا رجعت للبيت عملت ايه بقى لمت كل هدوم دان وطبعا كل هدومه في اللحظه دي كانت غاليه جدا ويعني كل اللي عملته ده دلوقتي هحكي ده حصل قدام اولادها هي الاول قطعت كل الهدوم بعد كده اخدتهم تحت خرجت للجنينه وطبعا كلهم واقفين اتفرجوا عليها جابت جازولين وولعت في الهدوم كلها انا ما عنديش مشكله لحد هنا المشكله اللي عندي ان هي بعد ما يعني ما ولعت في كل الهدوم دي دخلت جوه بهدوء جدا للمطبخ وبدات تطبخ له اكتر وجبه بيحبها عشان عيد ميلاده ماشي برضو مش مهم هو في كميه تناقض غريب بتحصل جدا هنا انا ممكن اقول ان هي مثلا فرغت كل غضبها في اللبس بس رجعت تحبه تاني بعد كده الاغرب ان هو لما وصل البيت هي عملت حاجه غريبه جدا يعني هي دلوقتي طبخت له الاكله اللي بيحبها بس هي رميت له دفتر شيكاته في وشه على الباب وطردته من الباب طب هي بتطبخها ليه لما مش تاكلها له برده يعني بجد في كميه في حاجه غريبه بتحصل انا مش عارفه اوصل لها طبعا هو ما رضيش يمشي من البيت ودخل البيت لسبب زمان لما كانت هي بتهدده كانت عارفة ان هو مش هيسيبها تمشي من البيت او مش هيطلقها لان هو بيحبها ومش هيقدر يسيبها بس كمان كانت واثقه من حاجة تانية لان هم عندهم زي ما قلت لكم هم من عيلة كاثوليكية كبيرة ما عندهمش حاجة اسمها طلاق الطلاق عندهم محرم ما ينفعش ان هم يتطلقوا ولو فكروا يتطلقوا هم كده هيجيبوا العار لعيلتهم فهي كانت عارفة في الفترة دي ان هو مش هيقدر يعمل اي حاجة ومش هيقدر يطلقها ثانيا كانت شايفة ان هو عنده ازمة منتصف العمر لان هو دلوقتي بدأ يعمل حاجات غريبة بدأ يصبغ شعره ويعمل فيه الوان غريبة بدأ يلبس لبس شبابي جدا غير عربيته وجاب عربية حمراء كمان راح عمل عملية تجميل لأنفه فيعني هي كانت شايفه من الاول للاخر ان دي ازمه منتصف العمر وان ليندا من ضمن الازمه دي وان احنا خلاص ليندا هتخرج من حياته وهيرجع لها لانه زي ما قلت لكم ما يقدرش يطلقها وطبعا كمان اخوه جه وقال له ان هو لازم يصلح الدنيا مع بيتي لان ما عندهمش حاجه اسمها طلاق بس في شهر تسعة سنة الف تسعمية اربعة وتمانين دلوقتي دان جه قال لبيتي ان في شرخ كبير جدا في اساسيات البيت بتاعهم فهي راحت شافت الشرخ وفعلا كان في شرخ في البيت فقال ان هما مضطرين ينقلوا من البيت عشان الشرخ ده محتاج تصليحات هتاخد وقته طويل فان هما ما ينفعش يقعدوا في البيت عشان ده خطر على حياتهم هما والاولاد فلازم ينقلوا من البيت وراح اجر بيت ونقلوا فعلا من البيت لحد ما البيت الاصلي بتاعهم يتصلح خلوا بالكم البيت ده كان مكتوب باسم بيتي ودان وده الحاجه الوحيده اللي كانت متسجله باسم بيتي 
بعد ما خدهم قعدهم في البيت الايجار ده بعديها بفتره بح... أو يعني عدى شهر او شهر ونص تقريبا وهو لوحده من غير ما تحصل اي مشكله ومن غير ما يحصل حاجه لم هدومه كلها ورجع عاش في بيتهم الاصلي رغم ان البيت ده لحد دلوقتي ما كانش اتصلح راه عاش فيه لوحده وقعد ما يعني ما سالش في اي حد فهي اصلا في المحكمه قالت ان كان واضح جدا ان دي خطه منه عشان يخرجني انا من البيت وياخد هو البيت لنفسه ويقعد في البيت ويعيش حياته بقى براحته كانه رجع سنجل تاني يجيب ليندا البيت يعمل اللي هو عايزه هو ده كان كل همه فهي هنا عملت حركه غبيه جدا وتم استخدامها ضدها كتير جدا في اللي جاي ان هي اتجننت وبدات تقول لا انا مش هنا هبقى قاعده بهتم باطفالي وهو هناك قاعد يعيش حياته راحت بدات تاخد طفل طفل وانا مش هقدر اقول ان هم اطفال لان كان في بنتين منهم عدوا سن يعني لما بقوش اطفال وقتها بس عموما بدات تاخد اولادها واحد واحد وتسيبهم على باب بيت دان اخدت كيم الاول وكان يوم عيد والبنت يعني قالت ان هي اتضايقت جدا ساعتها وان هي قعدت وقت طويل جدا قدام الباب لان هي خدتها سابتها وهو ما رجعش غير بالليل وهي فضلت قاعده الوقت ده مع ان المفروض ان هي كانت واخداها توديها لبيت صاحبتها عشان تحتفل مع صاحبتها بس هي فجاه قالت لها لمي هدومك واخدتها وسابتها له قدام باب البيت بعديها بكام يوم عملت نفس الحركه مع ليه بعديها بشهر ونص اخدت دان ورات وودتهم هناك طفلين الصغيرين وقتها ما كانوش عايزين يسيب عايزين يسيبوها يعني كانوا متعلقين بيها جدا وكانوا عمالين يعيطوا عشان تاخدهم يعني يرجعوا يعيشوا معاها وهي ردت عليهم وقالت لهم ابعدوا عني هاخدكم بس مش دلوقتي لازم ابوكم يتعلم الادب هي زي ما قلت لكم كانت فاكره ان هي كده هتعلمه الادب بس هو برضو راح عين مربيه وكمل وهو عايش حياته عادي جدا طبعا هي حست ان هي ما عملتش حاجه فبعد كام شهر راحت تاني للبيت والمره دي بقى ما كانتش رايحه تودي الاطفال المره دي دخلت جوه كسرت كل المرايات اللي في البيت جابت الاسبراي بتاع الدهان ورشته على كل حيطان البيت تقريبا يعني من الاخر انا عايزه اقول لكم ان هي دخلت دمرت البيت حرفيا وخرجت تاني بعد فتره من كل الضغط اللي بيتي عماله تضغطه على دان ده هو زهق وراح اعترف لها ان هو اه على علاقه بليندا بس خلي بالكم اعترف لها هي بس وبدا في قضيه طلاقه من اللحظه دي بعد 16 سنه جواز القضية دي كانت من أشهر وأصعب قضايا الطلاق في سان دييجو خد بالكم هي ما رضيتش تستغنى عن اسم برودريك فكانت كل القضية كانت واخدة في كل الأخبار برودريك ضد برودريك فخدت شهرة كبيرة جدا وأخدت خمس سنين كاملين عايز أقول لكم دان هنا محامي كان بيحسب لكل خطوة تقريبا كان عنده علاقات كتير جدا مع معظم القضاة معظم المحامين كان عنده صلات كتير جدا وبيتي قالت ان هي عمرها ما قدرت تاخد محاكمة عدلة لان اولا معظم المحامين الكويسين اول ما كانوا بيعرفوا ان هي القضية بتاعتها ضد دان كانوا بيتنازلوا وما بيردوش ان هما يخلي يعني ما بيرضيش ان هو يبقى ان هو اصلا ياخد قضيتها دي دي حاجة الحاجة التانية قالت كمان ان علاقاته مع معظم القضاء ومع معظم المحامين خلت ان هي مش عارفة تاخد محاكمة عادلة وان دايما القاضي بيكون منحاز لدان وانتوا هتحسوا بكده برضو لما احكي لكم بقية اللي حصل كمان عينت اكتر من خمس محامين وكمان وبعديها طردتهم لان هي حست ان هم مش هيقدروا يقفوا قصاد دان خدوا بالكم دان كان محامي كويس جدا زي ما قلت لكم الا ما كانش اتشهر بالسرعه دي وهي طبعا زي ما قلت لكم المحامين الكبار مش بيجوا معاها فدايما المحامين اللي هي بتعينهم بيبقوا محامين مش كويسين فهي طردت اكتر من خمس محامين وفي النهايه خالص هتقرر ان هي اللي تمثل نفسها ودي برضو حركه غبيه جدا بعد شهر بيتي رجعت للبيت تاني عملت ايه بقى لقت كيكة بالكريمة كانت ليندا عاملاها لدان فراحت هي واخدة الكيكة دي ومشيت على حيطان البيت كلهم وطلعت كمان على السرير اللي هو كان مفروض اصلا دي كانت اوضة نومها هي ودان قبل كده بهدلت اوضة النوم كلها واخدت بعضها ومشيت بعد كام يوم رجعت تاني وفضلت ترمي ازايز على الشبابيك وكسرت الشبابيك كمان كان في باب اللي هو الباب السلايد الازاز ده كمان كسرته بعدها بقى دان زهق جاب اخره فراح قدم امر بعدم التعرض ضد يعني ضدها هي يعني ان هي ما لهمش 
واللي هي اول ما سمعت عنه خدت بعضها على طول وراحت كسرت كل الشبابيك تاني ودخلت جوه البيت وكسرت جهاز كذا جهاز كهربائي وكمان كسرت التوستر يعني عملت اللي هو انت بتعمل بتطلع امر قضائي ضدي انا مش فارق عندي وفي شهر نوفمبر برضو هو خلاص بقى زهق منها فراح للمحكمة وراح اتهمها بازدراء المحكمة وان هي تعدد امر عدم التعرض هنا هي كانت هتتسجن بس هو حل الموضوع وخلاها ما تتسجنش ورجعها لبيتها من اللحظة دي دان تقريبا بدأ زي ما يكون بيتعامل مع طفلة صغيرة بدأ هو كمان يهددها يعني هت... أنا هسجنك اهو بس أنا همشيكي عشان انتي لسه أم ولادي شوية كده هيهددها بحاجة تانية يعني أنا حاسة انه بدأ يعملها كأنها طفلة وهي مش طفلة لأنه واضح ان هي ذكية جدا الدنيا بقى بقت أسوأ في شهر نوفمبر سنة 1986 دان هنا عمل حركة مش كويسة جدا راح باع البيت اللي هما كانوا عايشين فيه سوا واللي على فكرة زي ما قلتلكم نصه كان باسم بيتي ودي الحاجة الوحيدة اللي كانت متسجلة أصلا باسم بيتي فهو هي ما قبلتش مرتين وما كانتش راضية نهائي ان البيت ده يتباع من الاخر في كل لحظة لسه عندها امل ان هما يرجعوا لبعض تاني هي ما كانتش راضية ان البيت ده يتباع ابدا فرفضت مرتين فهو استخدم ثغرة قانونية وقال تقريبا انه مضطر ان هو يبيع البيت وباع البيت من وراها وكمان اخد فلوس البيت وراح اشترى بيها بيت تاني ليه هو وليندا عشان يعيشوا فيه مع بعض وطبعا واحدة بتعمل كل الكلام ده اول ما تسمع حاجة زي كده طبعا اتجننت ركبت عربيتها راحت على طول لبيتهم الجديد وسائت العربية ودخلت بالعربية يعني سائت العربية وخبطتها في باب بيتهم دخل العربية دخلت جوه بيتهم تقريبا وعايزة اقول لكم ان بنتها كانت واقفة مش ورا الباب بالظبط بس يعني بقى عند الباب بشوية يعني عند مدخل الباب فطبعا يعني حاجة صعبة جدا دلوقتي هو اول ما شافها والاطفال شافوها قالوا له دي ماما نزل طلع حاول يطلعها من العربية لان هي اتخبطت هي كمان فجي طلعها لقى تحت الدواسة في سكينة فهنا هو ترعب واتصل بدكتور صاحبه وجاب الدكتور وقال له ان واضح ان هي نفسيتها يعني مش كويسه وخدوها ودخلوها مصحه لمده تلات ايام هي بتقول ان هو استغل علاقته بالدكاتره عشان يعمل كده بس انا شايفه ان هي بصراحه كانت في وضع محتاجه فيه فعلا ان هي تدخل مستشفى بالتصرفات دي يعني المهم وهو بقى في المستشفى هو عمل حاجه برضه مستفزه جدا هو استغل الموقف جدا وراح وقدم طلب واخد حضانه الاطفال كامله اولا بسبب تصرفاتها المجنونه اللي عملتها قبل كده لانه خلوا بالكم هو كان بيسجل كل حاجه وكل حاجه كان بتعملها كان بيسجلها على امل انه يستخدمها ضدها في حاجه كل تصرفاتها المجنونه اللي عملتها قبل كده ثانيا ان الاولاد كانوا موجودين في البيت ساعه ما جت خبط العربيه وهنا هو اخد حضانه الاطفال كامله وحتى هي ممنوع ان هي تزورهم طبعا هي ما كانتش عارفه تتواصل مع اولادها خالص الفتره دي كانت بتتصل بس بالولدين الصغيرين عن طريق التليفون كانت بتكلمهم كتير جدا وكانوا عايزين يعيشوا معاها باي طريقه ولما كانوا بيطلبوا من باباهم ده باباهم كان بيقول لهم في الاول ان امهم اللي مش عايزاهم بعد كده لما عرفوا ان هي عايزاهم وموافقه ان هي تاخدهم باباهم ردوا قال لهم ان المحكمه هي اللي مش راضيه بسبب ان امهم بتقول الفاظ مش كويسه لان يعني في اللحظه دي كان هو أعلن علاقته لكل الدنيا بليندا فهنا بيتي بدأت تبعت لهم رسائل كتير جدا بتتصل بيهم وتسيب رسائل على أنصر ماشين كتير جدا كلها شتايم كتير جدا للاتنين وتهديدات وكلام كتير وإن لو ما تو... لو ما ردوش عليها هتقتلهم لأن هما برضو ما كانوش بيردوا عليها يعني هي بتبعت تشتم وكده وما حدش بيرد فهي هددتهم كتير جدا وطبعا برضو دان كان بيسجل كل الكلام ده في مرة من المرات ابنها سمحها وهي بتتكلم يعني والأنصر ماشين بيسجل المكالمة ففتح الموبايل ورد عليها ولما رد عليها قال لها سيبينا في حالنا هو خلاص ارتبط بواحدة تانية ومش عايزك فهي راحت قالت له ما هي دي سبب كل المشاكل راح قال لها لأ كان في مشاكل بينك وبين بابا من قبل كده اللي بتكلم عليه دلوقتي الطفل دان 
كان في مشاكل بينك وبين بابا من قبل كده وانت اللي دمرتي حياتنا وانت اللي مخلينا مش مخلينا سعداء بسبب ان انت بتقولي الفاظ مش كويس هي الام ما كانتش فاهمه بس هو طول المكالمه بيحاول يقنعها ان هي تبطل تقول الفاظ مش كويسه وهم هيبقوا اسعد لان هو في دماغه ان هي لو بطلت تقول الالفاظ دي المحكمه ساعتها هتقبل ان هم يرجعوا يعيشوا معاها لان هم فعلا كانوا حابين جدا ان هم يعيشوا معاها وعايزه اقول لكم ان بعديها بفتره من ضمن الحاجات اللي هو كان بيتلعب دايم بيتلعب بيها بيتي ان هو قطع سلك التليفون عشان الاولاد ما يقدروش يتواصلوا مع امهم برضو كل ده اللي هو زي ما بقول لكم هو بدا يعملها كطفله وكل شويه يعاقبها بحاجه مختلفه عايزه اقول لكم الرسائل دي برضو شغلوها في المحكمه وكان في رساله تانية وهي بتهدد ان هي هتقتله لو مرضش عليها وبرضو ابنها دين وبنتها ليه قالوا ان هي متعوده على كده هي طول عمرها مثلا لو طلبت منها منهم طلب تقول اعملوا كذا وايه اللي هقتلكم اعملوا كذا وايه اللي هقتلكم عموما اي رساله جت على البيت دين كان بيسجلها بعدها دان هنا بدا كان المفروض ان هو بيديها نفقه ستاشر الف دولار في الشهر هو الاول كان بيديها اتناشر الف دولار كده من نفسه ما كانتش لسه في نفقه اتحددت بس هو بعد كده كان بيديها ستاشر الف دولار في الشهر احنا دلوقتي بنتكلم على ال اتناشر الف النفقه هو هنا بدا يعمل ايه بدا يقول ان هو هيخصم منهم الف دولار لكل شتيمه تشتمها ميتين وخمسين دولار لكل مره تحط رجليها في بيته خمسمائه دولار لكل مره تدخل فيها البيت فعلا الف دولار لكل مره تاخد فيها طفل من الاطفال من غير ما تاخد اذنه يعني في في شهر من الشهور المجموع بتاع كل ده طلع ماينص ألف وتلتمية فالشهر ده هو ما عطاهاش ولا جنيه مع إن هي ما كانتش عارفة أصلا تدفع الفواتير أو تجيب أكل أو تعمل أي حاجة فأنا عايزة أقول لكم أساسا من بداية القضية دي محدش يجيب لي سيرة أهل بيتي لأن واضح إن أهل بيتي لا ساعدوها في البداية أيام ما كانت بتشتغل خمس مرات وواضح كمان إن هما ما كانوش بيساعدوها هنا هما تقريبا جوزوها وخلاص محدش فيهم خلاص بقى بيديها حاجة يعني فعموما بعد كده لما خلاص الموضوع بقى خلاص نفقه والقاضي هو اللي قايلها غصب عنه بقى بيرجع يدفع الفلوس والحوار بتاع اللعبه اللي هو كان عاملها دي اتلغى في الناحيه الثانيه بيتي قالت ان مش هي اللي كانت بتعذبهم وتبعت لهم رسائل وكده لا ان هم اللي بيعذبوها قالت ان دين اغلب مشاكلهم لان هو كان بيحتقرها وبيقل منها كان دايما بيقول لها ان هي وحشه وان هي تخينه وان هي كبيره في السن وان هي غبيه وقالت ان هي كانت بتحاول بكل الطرق ان هي تستخدم كلمات وتعمل حاجات عشان تحاول ان هي تبقى مثاليه بالنسبه لدين ده طبعا في الوقت اللي هي كانت بتحاول تخليه يرجع يحبها فيه تاني بس قالت بقى بعد كده ان ليندا بعتت لها رساله بالبريد الرساله دي كان فيها صوره لليندا ودين مع بعض وهما مبسوطين وكتبت لها تحتيها كلي في نفسك بعدها حد بعت لها منتجات للتجاعيد ولخساره الوزن برضو بالبريد وهي ما كانتش طلبت الحاجات دي خالص وبرضو قالت ان ليندا هي اللي بعتتهم عشان يعني تفهمها انها يعني تخليها في نفسها تهتم بنفسها احسن والله اعلم اذا كان ده صحيح ولا لا بس اصحاب ليندا ودان في الفتره دي قالوا ان هم كانوا مبسوطين جدا بيقضوا وقت كتير قوي مع بعض مش فاضيين خالص لبيتي ويوم ما سيرتها بتيجي كانوا بيبقى خايفين منها يعني هم خايفين منها اصلا مش هيستفزوها ده اللي اصحابهم قالوه بس الله اعلم اتنين والاتنين ستات وبيتخانقوا مع بعض ممكن جدا ان حاجه زي كده تكون حصلت بس هي كانت بتقول ان اي حاجه بتجيلها بتحرقها فما عندهاش اي دليل ان ده فعلا اتبعت لها في سنه 1989 قضيه الطلاق انتهت وهنا بيتي اتظلمت جدا زي ما قلت لكم هي ما كانتش لاي اي محامي فهي اللي مثلت نفسها طبعا ده كان قرار غبي جدا لان قدامها دان اللي كان اكبر محامي تقريبا في الوقت ده هي قالت ان هي كانت بتشتغل خمس وظائف في الوقت ده عشان تقدر تغطي مصاريف دراسه دان وان لولاها ما كانش هيقدر يدرس وان كل حاجه هم بنوها في حياتهم سوا فليه هو دلوقتي بينسب كل الحاجات دي لنفسه هو وهو قال ببساطه ان هو ذاكر وتعب ووصل اللي هو فيه ده بمجهوده ويعني بمنتهى البجاحه قال انه لو على الفلوس اللي هي دفعتها وقتها هو ممكن يديها ضعفها دلوقتي في النهايه اتحكم ليها ب 30000 دولار بس من الفلوس دي 
واللي هو الكلام لا يذكر يعني هم لو كانوا حسبوا فعلا الفلوس اللي هي جابتها من الخمس شغلانات واداها ضعفها او اداها لها هي تقريبا ال 30000 دولار دول كانوا هيبقوا اقل منها كمان ال 30000 دولار دول في الوقت ده تمن وجبه عشاء في مطعم من المطاعم اللي دان بيدخل يتعشى فيها هو وليندا لان زي ما قلت لكم دان في الوقت ده كان مالتي مليونير فده كلام فاضي جدا فطبعا ده خلاها تحس ان هي اتصدمت وخلاها تحس ان القضاء دايما جاي في صف دان بعد ما خلص الطلاق على طول بعد كام شهر بس دان وليندا اتجوزوا ليندا كانت خايفه على دان جدا لدرجه ان هي طلبت منه ان هو يلبس ستره واقيه من الرصاص بس هو رفض ولبس اللي هي السترة اللي بيلبسوها رجال الأمن دي لبسها تحت البدلة كمان كانوا مغرقين الحفلة بكمية بادي جارد كتير جدا عايز أقول لكم إن هو دان نفسه ما كانش خايف قال إن بيتي كل اللي بتعمله بتقوله ده كلام مش أكتر إنما هي عمرها ما هتقدر تعمل حاجة تأذيه لأن هو واثق أولا إن هي بتحبه ثانيا لأن هو عارف إن كل همها في حياتها الفلوس والمكانة الاجتماعية على فكرة في دراسة عملت بتقول إن نسبة قليلة جدا من البنات اللي هم أصلا بيتربوا في عيلة غنية بيكونوا هم اللي بيدوروا بعد كده إن هم عايزين الراجل عشان فلوسه يعني نادرا يعني دايما اللي بيتحرم من حاجة بيبقى عايز يلاقيها فهي أساسا هي اللي عملت دان هنا يعني هي استحملت فترة طويلة جدا وعاشت من غير فلوس ما سابتوش وقتها ليه فواضح جدا ان هو كان فاهمها غلط خالص الفرح خلص وما حدش مات بعدها يوم الحد خمسة حداشر سنة الف تسعمائة الدنيا كانت ليل وقتها بيتي كان باقي يومين بس على عيد ميلادها ال 42 بيتي طول الليل ما كانتش عارفه تنام كانت بتعيط كتير جدا كانت في واحده شغاله عندها في البيت شهدت في المحكمه ان اي يوم بيتي كانت بتكلم فيه طفل من اطفالها كانت بتفضل طول الليل تعيط وكانت بتعيط وتبعت رسائل تشتم في دان وليندا وهكذا كمان قبل اليوم ده بيومين قبل يوم 5 11 هو بعت لها ورق ورق محكمة بيهددها فيه ان هو خلاص المرة دي هيروح لو ما بطلتش تبعت رسائل ليهم لو بطلتش تتصل بيهم هيروح يقدم ان هي خلاص كده مع مخالفة لامر عدم التعرض بتاعها وان هي ع... ان في ازدراء للمحكمة و... وايا كان وان هي المرة دي هتتسجن وهيسيبها مسجونة فطبعا هي في الوقت ده حست ان هي خلاص مفيش حاجه في ايدها تعملها مش هتقدر ابدا ان هي تكسب دان بالقانون نهائي كمان مش هتقدر تاخد ولادها ففضلت مش عارفه تنام والورق ده هي قالت ان هو اول ما جالها هي حرقته فبرضه مفيش اي دليل ان هو بعت لها بس باين من تاريخه ان هو دايما بيهددها بالقانون فهو اكيد يعني احتمال كبير جدا ان هو فعلا يكون بعت الورق ده عموما هي ما عرفتش تنام اليوم ده فضلت طول الليل كده فراحت قامت واخدت مسدسها حطته في شنطتها وساقت وراحت لبيت دان وليندا وقتها كان معاها مفاتيح بنتها كيم القديمه كيم كانت ناسيها عندها اخدت المفاتيح دي وبعديها دخلت البيت واتسحبت وطلعت لحد اوضه نوم دان وليندا وعايزه اقول لكم في الضلمه هي يعني كانت عينيها لسه مش متعوده على الضلمه هي ضربت خمس رصاصات في رصاصة جت في الكومودين اللي جنبيهم وفي رصاصة جت في الحيطة في رصاصتين جم في ليندا رصاصة وصلت للمخ على طول فهي ماتت في لحظتها وفي رصاصة جت في صدرها وفي رصاصة صابت دان في ظهره فدان هنا ما ماتش على طول دان نزل على الأرض وحاول يسحف ناحية التليفون وقال لها أوكي أوكي أنت انتصرتي أنا بموت قالت وقتها ان هو كان قريب جدا من التليفون وعرفت ان هو هيوصل للتليفون ده وهيتصل بحد قبل ما هي تلحق تنزل السلم فراحت قد شايلة سلك التليفون على طول وخرجت وسابتهم يموتوا بعدها اتصلت ببنتها ليه وطلبت منها ان هي تساعدها ولما راحت بيت بنتها ليه قالت لها ان هي محتاجة مساعدتها وان هي خايفة جدا وان هي تقريبا اطلقت النار على دان وليندا وان هي ما تعرفش اذا كان في حد تصاب ولا لأ وكانت مرعوبة جدا وكانت عمالة تتقيق وبعدها قالت ان هي ما كانتش رايحة اصلا عشان تقتلهم هي كانت رايحة هناك عشان تتكلم مع دان بهدوء بس اول ما بدات تتكلم معاه سمعت ليندا بتصرخ من جنبه وبتقول له اتصل بالشرطه اتصل بالشرطه فهي هنا اتعصبت جدا وراحت اطلقت النار عليهم انما هي كانت رايحه تتكلم معاهم لو ما كانتش عرفت توصل لحل مع دان عشان يديها اطفالها ويحلوا المشاكل اللي ما بينهم كانت هتقتل نفسها 
ان ما هي ما كانتش رايحه نهائي بغرض ان هي تقتلهم كمان اتصلوا ببنتها التانية كيم وبنتها كيم طبعا كانت في بلد تانية فكانت لسه جايه في الطريق فعايز اقول لكم ان هي بعد كده راحت وسلمت نفسها والاخبار كلها كل كل الناس وقتها كل الجرايد كل المجلات كانت بتتكلم عن قضيتها كمان انا عايزه اقول لكم ليه طول المحاكمه كانت واقفه في طرف امها اساسا كان في مشاكل كتير بين لي وبين باباها تان باباها لما عرف ان هي قررت تسيب المدرسه مش عايزه تكمل بعد الثانويه قرر ان هو يحرمها من الميراث وان هو طردها من البيت وقال لها تروح تعيش حياتها بنفسها بعيد عنه كمان في مصادر تانية قالت ان هو عمل كده بسبب ان هي بدات تتعاطى مواد ممنوعه كمان كم اول ما كملت 18 سنه طلب منها تمشي من البيت وتبدا تعتمد على نفسها وان هو بس يعني تنازل ووافق ان هو يدفع مصاريف دراستها كل اللي بحكيه لكم ده وهو واحد مالتي مليونير يعني انا مش عارفه ده اسمه بصراحه بخل ولا هم مثلا اتربوا على كده ولا ليندا هي اللي كانت بتتلعب بيه عشان يعني ما يديهمش هم فلوس كل ده الله اعلم ما حدش يعرف بس كم ما كانتش اللي هي متضايقه من باباها زي ليه اتقبض على بيتي واستنت محاكمتها وقتها قالت للصحافه كانوا دايما الصحافه بيقولوا على دان وليندا الضحايا فهي قالت والكلام ده برضو كتبته في كتابها ان هنا في اتنين ميتين بس في خمس ضحايا وان الضحايا الوحيدين في القضيه دي هي وولادها الاربعه بدات محاكمتها ودفعها حاول يظهرها على ان هي السيده اللي اتعرضت للظلم والخيانه بسوء المعامله طول فتره زواجها بدأت تقول إن زوجها طلقها عشان بنت صغيرة تانية وأصغر منها وإن هي نسخة مصغرة منها وإن هو إداها كلام تافه جدا من حقوقها وإن هو استغل القانون كتير جدا وأخد منها أولادها يعني وإن هو أصلا قبل كده كان طول الوقت بيضربها في شهدة فعلا كانت بتشتغل عندهم في البيت أكدت إن كان في كدمة على وشها بس لما سأل لما سألوها هي قالت لك إن دان اللي ضربها قالت لهم لأ بس خلوا بالكم ليندا دايما كانت بتخفي الكلام ده كانت بتحاول بأي طريقة تطلعهم دايما في صورة العيلة المثالية يعني حتى خيانته كانت مخبياها عموما الكلام ده كله كان في آخر فترات زواجهم بس هنا في شاهد مهم جدا في القضية كدبها في كل ده وهي بنتها كيم اللي شهدت شهادة كاملة ضدها وشهدت باللي انا قلت لكم قبل كده ان باباها عمره ما مد ايده عليها عمره ما اساء معاملتها هي اللي كانت مكرهه في عيشته بتتخانق معاه كتير وهو كان من حقه ان هو يعيش حياته مع واحده تانية دي كانت شهاده كام واثناء شهاده كم في حاجه جامده جدا حصلت غيرت مسار القضيه وهي ان كم كانت على المنصه طول ما كم على المنصه بيتي عماله تتهمس للمحامي بتاعها ولما القاضي بص الناحيه التانية هي هنا بدات تشاور لكيم عشان كيم تسكت اتضح في المحكمه حاجه غريبه جدا اتضح ان هي اصلا عندها بوي فريند البوي فريند ده كان اسمه براد وبقالها فتره طويله جدا بتقابله وقعد فتره طويله عايش جدا عايش معاها في بيتها وعايزه اقول لكم ان في الوقت اللي راحت ارتكبت فيه الجريمه هو كان عندها في البيت اصلا يعني هي سابته في البيت راحت ارتكبت الجريمه ورجعت ده كان راجل عنده 36 سنه رجل اعماله كان بقالهم زي ما قلت لكم كذا سنه سوا ويعني حاجه غريبه جدا طب انت عملتي كل ده ليه لما انت اصلا ارتبطتي بواحد جديد بس هي نكرت خالص ان هو البوي فريند بتاعها وفي مقابله صحفيه لان هي عملت مقابلات كتير جدا قالت ان هو ما كانش في اي علاقه جسديه بينهم وبين بعض فسالوها ليه قاعد في بيتك طيب ردت وقالت عادي زي ما اكون مربيه كلب بس الكلب ده متدرب ان هو يعيش في البيت كمان بيتي خدت المنصه وشهدت في المحكمه طبعا بينت نفسها في دور المراه المظلومه وانها حاولت تنتحر كذا مره انها قطعت شرايينها وانها شربت كل الادويه اللي موجوده في البيت و... وان هم وصلوها لمراحل كتير جدا وحشه وهم اللي استفزوها ووصلوها للمرحله دي والادعاء هنا طلبوا منها ان هم يشوفوا الاثار اللي على ايديها فلما الادعاء راح شاف الاثار قال ان هو مش شايفها وان هي مش موجوده فهنا القاضي طلب منها ان هي تفرج المحلفين على ايديها فهم اتفرجوا على ايديها وبصوا بس ما قالوش اذا كانوا فعلا شايفين او مش شايفين يعني هم بي يعني بياخدوا كل واحد بقى قراره بينه وبين نفسه بعدها اول محاكمه ليها اتلغت عشان كان في تعارض في الاراء بين المحلفين في الوقت ده كل الناس كانت جايه في صف بيتي الستات عموما 
كانوا شايفين ان هي واحدة ضاحب بكل ده وعندها اربع اولاد وهو سابها عشان بنت اصغر منها وان هي خدت حق كل البنات المظلومين وحاجات كده كتيرة ناس كتيرة كانت بتبعت لها رسائل في السجن ناس كتيرة كانت بتبعت لها رسائل بيبعتوا للجرائد كمان رسائل ان هم واقفين في صفها وان هي مش المفروض تتحاكم يعني اللي هو الكل كان واقف جنبيها تقريبا واول محاكمة ليها اتلغت عشان كان في تعارض في الاراء زي ما قلت لكم ليه بقى انا عايزه اقول لكم ان في واحده من المحلفين طلع كلام ان هي قالت ليه بيتي استنت كل ده عشان تقتلهم يعني انتوا متخيلين هي كانت مقصره على الناس قد ايه فطبعا لما المحاكمه اتلغت اتعملت محاكمه تانية وفي المحاكمه التانية لقوها مذنبه بالقتل من الدرجه التانية وكمان باستخدام السلاح واتحكم عليها بالسجن مدى الحياه مع قابليه اطلاق السراح بعد على الاقل 32 سنه بيتي طبعا اتعرض في محاكمتها الثانيه بقى كل التسجيلات وطبعا ولادها يعني مع الاسف اضطروا يجوا يشهدوا تاني ويعني كان الوضع صعب جدا عليهم كان ممكن يطلقوا صراحه سنه 2010 بس الطلب اترفض كانت دايما بتطلب من ولادها ان هم يكتبوا لها يكتبوا رسائل ان هم عايزينها تطلع وتخرج وتعيش حياتها وانها خلاص قضت فتره كفايه في السجن بس كيم كانت دايما بترفض انما ليه كانت بتبعت لها الرساله دي وفعلا وكانت بتقول ان هي كمان لما تخرج ممكن تيجي تعيش معاها بس في النهايه برضو كان طلبها بيترفض لسبب واحد بس ان هي لحد دلوقتي مش قادره تعترف ان اللي عملته غلط او ان هي غلطت لما ارتكبت الجريمه دي لا هي بتقول ان هي اللي اتعمل فيها هو اللي غلط فعشان كده دايما يعني بيرفضوا ان هم يخرجوها لحد دلوقتي هي مش هتقدر تقدم طلب تاني الا في سنه 2032 ولو خرجت وقتها هيبقى عندها 84 سنه زي ما قلت لكم هي طلعت في برنامج كذا برنامج فطلعت في برنامج منهم مع اوبرا وبرضه هناك سالتها اوبرا سالتها اذا كانت ندمانه وهي برضه قالت ان هي ما عندهاش اي ندم على اللي عملته وكمان فرجتها السجن لان اولادها لحد اللحظه دي ما كانش في حد فيهم عارف يزورها ما كانش في حد زارها اصلا هل هم ما كانوش راضيين او مش عارفين بس هي كانت بتقول ان هم يعني قاعدين في بلد بعيده وكده فعشان كده ما بيجوش فعموما كيم ودان ظهروا في نفس البرنامج كيم قالت ان اكتر حاجه مضايقاها من امها ان هي قالت ان هي مش ندمانه لان هي لو مش ندمانه على قتلها لدان وليندا وان هي سابتنا من غير اب المفروض تندم على اللي عملته فينا لان احنا كده بقينا من غير اب ومن غير ام وتفرقنا كل واحد فينا راح في مكان وعاش مع عيله مختلفه هي ما تعرفش اللي احنا عشنا فيه بعد ما بعد اللي حصل ده يعني أنا شايفة إن في القضية دي الكل اتظلم وشايفة إن دان كان نرجسي بشكل يعني بشكل غريب هو عايز يعمل كل حاجة وما يخسرش أي حاجة يعني كان شايف إن مستحيل هي تبطل تحبه ومستحيل تقتله كان واثق جدا من كلامه وفي الآخر اتصدم بالنتيجة أنا شايفة إن أكتر ناس اتظلمت هنا ومحدش يعني بجد يعني يشال ذنب حد غير الأطفال دي بيتي لحد دلوقتي كانت لس وما زالت مشهورة جدا كتبت كتاب كمان من فترة يعني بعيدة بنتها كتبت كتاب كيم وأخيرا سمحتها وراحت زارتها سنة 1993 كان عدى طبعا فترة زمن على ما هي مسجونة بس كيم أخيرا قدرت أن هي تتصالح مع أمها كمان ولادها الباقيين كلهم بقوا بيزروها بس هي حتى شروط لزيارتهم هي شرط عليهم أن هم ما يجوش أبدا يزروها في أي عيد من الأعياد هم بيزروها بس في عيد الأم وفي اللي يعني قبل ما أي عيد عادي قالت أن هي مش عايزاهم يفتكروا العيد ده لهم ولا أحفادها ما يربطوش العيد ده بالسجن فإن هم يزوروها في أي يوم تاني ما عدا الأعياد ودي حاجة حلوة منها لأن أي أم هتتمنى أن هي تشوف أطفالها في العيد بس هي ما كانتش عايزاهم يتعرضوا للحاجة دي يعني وكده أنا أكون خلصت قضية النهاردة أتمنى تقولوا لي رأيكم أنتوا شايفين مين المظلوم في القضية دي